புரியுதா கேட்டிருந்தாங்க அது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப நம்ம ஹார்ட் எல்லாருக்கும் பிளட் சப்ளை பண்ணுது ஹார்ட் எல்லாருக்கும் பண்ணுது அந்த ஹார்ட்டுக்கே பிளட் சப்ளை பண்றது யாரு இதுதான் கொஸ்டின் தெரியுமா உங்களுக்கு கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்க பல்மனரினால அது லங்குக்கு சப்ளை பண்ணுது அல்ல லங்குல இருந்து கொண்டு வருதுன்னு அர்த்தம் இல்லையாடா நான் கேக்குறது நீங்க என்ன சொல்றீங்க தெரியுமா ஆர்ட் சர்க்குலேஷனுக்கு பல்முனரி வெயின் ஹெல்ப் பண்ணுது அத சொல்றீங்க நான் அப்படி கேக்கல இப்ப ஆ கார்டியாக் மசிலுக்கு பிளட் தரது யாரு ஏதோ ஒரு ஆர்ட்ரி தானப்பா தரணும் இப்ப உடம்பு புல்லுத்துக்கும் அயோட்டா தருதுன்னு சொல்றோம் அதுல பர்டிகுலரா கிட்னிக்கு யாரு தரானா ரீனல் ஆட்ரி சொல்றோமா இல்லையா வெயின் சொல்ற வெயின் பிளட் தருமா இல்ல டிஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் வாங்குமா நல்லா யோசிச்சு சொல்லு ஆட்டரி <laughs> அதே மாதிரி டிஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் ஃப்ரம் த ஹார்ட் இஸ் ரிசீவ்ட் பை கொஸ்டின் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க டிஆக்சிஜனேட்டட் ஃப்ரம் த பாடி செல்ஸ் இஸ் ரிசீவ்டு பை வினக்காவா பட்டு டிஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் ஃப்ரம் த ஹார்ட் இஸ் ரிசீவ்டு பைனா யார் சொல்லணும் யாரா சொல்லணும் சரியா இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி விஷயங்கள்லாம் நீங்க அப்படி நோட் பண்ணிக்கணும் புரியுதா கொரோனரி ஆட்ரி கொரோனரி வெயின் கிளியரா இருக்காமா சரி நீங்க இந்த நோய் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா கொரோனரி ஆர்டரி டிசீஸ் ஒரு டிசீஸ் அது என்ன டிசீஸ் தான் சரியா <laughs> 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 பட் ஆனா எப்பவுமே கொலஸ்ட்ரால தான் ஆர்ட்டில் கொரோனரி ஆர்ட்ரி பிளாக் ஆகாது சம்டைம்ஸ் அந்த இடத்துல இப்ப நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு கிளாட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோயன் பிளட் கிளாட்டு அது போய் கூட ஃபைபர் கூட அங்க அடைச்சி விட்டுறலாம் புரியுதா 
பைபரால கூட என்ன பண்ண முடியும் அடைச்சு விட முடியும் ஆ நீ சொன்னது கரெக்ட் தான் ஃபேட் அடைச்சு விடும் பட் எப்பவுமே ஃபேட் மட்டும் கிடையாது ஃபேட் ஆர் ஃபைபர்ஸ் அந்த இடத்த அடைச்சு விட்டுரும் ஓகேவா அதை தான் நம்ம கொரோனரி ஆர்டரி டிசீஸ்னு சொல்றோம் அதை என்னன்னு சொல்லுவோம் இந்த டிசீஸ் வந்தா ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணுமா பண்ணக்கூடாதா கண்டிப்பா ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும் இல்லையா இந்த ட்ரீட்மெண்ட் நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா நிறைய பேரு ஆன்ஜியோ பண்றது அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க ஆர்ட் பிரச்சனைனால ஆன்ஜியோ பண்ணாங்க அப்படின்னுவாங்க இது ஆக்சுவலா அவங்க கொஞ்சம் மிஸ்பிளேஸ் பண்றாங்க அந்த வேர்ட்ஸ வந்து கொஞ்சம் தப்தப்பா சொல்றாங்க சரியா ஆன்ஜியோனா என்னடா கிடையாதுனாஜியோகிராம் ஆஞ்சியோகிராம்னா அது ஒரு டயக்னோசிஸ் நம்மளோட வெயின்ல ஒரு டை மாதிரி ஒரு டை ஊத்தி ஒரு ஸ்கேன் மாதிரி பாக்குறதுக்கு பேர் தான் ஆஞ்சியோன்னு சொல்லுவாங்க சரியா புரியுதாடா சொல்லுங்க ஒரு டை மாதிரி ஊத்தி அது செக் பண்ணுவாங்க அதுக்கு பேர் தான் ஆஞ்சியோ ஆஞ்சியோகிராம் அது சர்ஜரிலாம் கிடையாது அது போட்டா நமக்கு என்ன தெரியும்னா எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் பிளாக் இருக்கு சில பேர் சொல்லுவாங்க பா எனக்கு மூணு பிளாக் இருக்காம்பா நாலு பிளாக் இருக்கா மேஜரான இடத்துல அப்படிலாம் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கிற ஒரு டயக்னோஸ்டிக்கு பேரு தான் ஆன்ஜியோகிராம் ஆனா நிறைய பேரு ஆஞ்சியோன்றத ஆஞ்சியோ பிளாஸ்டிக்கும் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆஞ்சியோகிராமுக்கும் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆஞ்சியோ பிளாஸ்டிங்கிறது வேறடா ஆஞ்சியோ பிளாஸ்டிங்கிறது என்னன்னா இப்போ நீங்க சொன்னீங்கல்ல அந்த ஃபேட்டோ அல்லது அந்த பிளட் கிளாட்டோ இருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்கல்ல அத வந்து ரிமூவ் பண்றது ஒரு பலூன் ஆஞ்சியோ பிளாஸ்டின்னு வாங்க ஒரு பலூன் கெத்தீட்டர் மாதிரி அந்த ஆர்டரிக்குள்ள விட்டு அது அப்படியே அந்த ஃபேட் எல்லாம் அப்படியே கரைச்சி அப்படியே எடுப்பாங்க புரியுதா இது கிளியரா இருக்கா இது நான் இங்க வரைஞ்சு காட்டுறேன் பாருங்க நீங்க பாருங்கடா இப்ப நீங்க தான் சொன்னீங்க ஹார்ட்டுக்கு பிளட் சப்ளை பண்றது யாருன்னு சொன்னீங்க இந்த ஆர்ட்டுக்கு நம்ம பிளட் சப்ளை பண்றோம் யார் சப்ளை பண்றான்னு சொன்னோம் இந்த கொரோனரி ஆர்டரி எடுத்துட்டு போயிட்டு சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்குது இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி வழியில அடப்பு ஓகேவா இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ஃபேட்டு அத்திரோஸ் கிளோரோசிஸ் அத்தர்னா ஃபேட்டுன்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி ஃபேட் எல்லாம் இப்படி பிளாக் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்படி பிளாக் பண்ணுதுன்னா இப்போ இந்த ஹார்ட் மசிலுக்கு போற பிளட்டு அளவு என்ன ஆகும் கம்மியா ஆ கம்மியாகும் அப்போ எங்க எங்க பிளாக் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை பாருங்க இது மாதிரி ஒரு பலூன் ஆஞ்சியோ பிளாஸ்டின்னு சொல்லுவாங்க 
இதுக்கு என்னமா பேரு மாதிரி ஒரு பலூனை இன்சர்ட் பண்ணி இந்த கெத்தீட்டர் மாதிரி இருக்கும் இன்சர்ட் பண்ணி இதையெல்லாம் எடுத்து விட்டுருவாங்க பட் என்னன்னா இதை நம்ம எடுத்து விட்டோம் அப்படின்னா கூட அதுக்கு அந்த பழைய மாதிரி ஒரு என்ன சொல்றது இப்ப நீங்க ரப்பர் பேண்டை நல்லா இழுத்து இழுத்து விட்டுருங்க பயங்கரமா அப்ப திருப்பியும் அது பழைய மாதிரியே இருக்குமாடா அந்த மாதிரிதான் இப்ப நமக்கு ஏற்கனவே இங்க பிளாக் இருந்து இருந்து இந்த பிளேஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி லூஸ் ஆயிரும் சோ நீங்க என்னதான் இந்த பிளாக்ஸ் இப்ப எடுத்துட்டா கூட இட் ஹாஸ் த டெண்டன்சி தட் இட் வில் கம் லைக் திஸ் புரியுதா அந்த பிளாக் இருந்த இடத்துல கொஞ்சம் நேரோவா மாத்துறதுக்கான விஷயம் அங்க நடந்துரும் இது புரியுதா இப்ப இத ஓவர் கம் பண்ணணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும்னா ஸ்ட்ரென்த் வைக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஆ இப்போ இத என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா கரெக்டா இதனை கொஞ்சம் நல்லா விரிச்சுட்டு இந்த பிளேஸ்ல ஒரு சின்ன மெட்டல் மாறிடா இந்த மெட்டல் இதுக்குதான் பேரு ஸ்டென்ட் ஒரு இந்த நம்ம இந்த பென் ரீஃபில் பென்ல எல்லாம் மின்னெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு இது ஸ்பிரிங் மாதிரி இருக்கும் அந்த ஸ்பிரிங் மாதிரி இதை வச்சுட்டாங்கன்னா இது என்ன ஆகாது திருப்பி அந்த நேரம் ஆகாது அந்த பிளட் வெசல் இதுக்கு பேரு தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் ஸ்டென்ட்னு சொல்லுவோம் ஓகேவாடா கிளியரா இருக்கா டிசீஸ் பேரு சிஏடி அல்லது கொரோனரி ஆர்டரி டிசீஸ் கொரோனரி ஆர்ட்ரி இஸ் தர்ட்ரி விச் சப்ளைஸ் பிளட் டு த ஹார்ட் மசில் இப்போ ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் நான் சொல்லிட்டேன் இந்த மாதிரி பலூன் ஆன்ஜியோ பிளாஸ்டிக் பண்ணுவாங்க இன்னொரு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குடா இப்போ இந்த பிளாக் இது ரொம்ப மோசமான ஒரு பிளாக்கா இருக்கு ஒண்ணுமே பண்ண முடியல இந்த பாருங்க நீங்க இந்த பிளாக் இப்படி இருக்கு இந்த மாதிரி புல் பிளாக்ல இருக்கு ஃபுல்லாவே இப்படி ஆயிடுச்சு அப்ப அடிக்கடி செஸ் பெயின் வர்றது எல்லாமே நடக்குது ஹார்ட் மசிலுக்கு பிளட்டே போல இப்ப நான் சும்மா கேக்குறேன் இப்ப நீங்க காலை மடக்கி உட்கார்ந்துட்டு இருந்தீங்க கொஞ்ச நாள் நம்ம நான் கொஞ்ச நேரம் நம்மளோட ஃபுட்டுக்கு பிளட்டு போலன்னாலே கால் ஒரு மாதிரி ஆயிடுது இல்ல நம்னஸ் ஃபீலிங்கு ஆ அப்படி இருக்கும் போது இந்த மாதிரி பிளாக் இருந்தா ஹார்ட் மசில் பிளட் போலன்னா அது எவ்வளவு பெரிய ப்ராப்ளம் ஆமாவா இல்லையா கொரோனரி <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> பைபாஸ் எடுத்து போயிருங்க டிராபிக் இல்லாம போயிரலாம் சொல்றோம்ல அந்த மாதிரிதான் இந்த இடம் இப்ப பிளாக் ஆயிடுச்சுன்னா பிளட் சப்ளைய நம்ம இங்க இருந்து இங்க அனுப்பிடுவோம் இங்க அனுப்பி இந்த பக்கமா வர வச்சிருவோம் புரியுதடா மா மியூட்ல போடுங்கடா சோ இதுக்கு பேரு தான் bypass grafting coronary artery bypass grafting இந்த இடத்தை இப்படி விட்டுட்டு இது மூலமா இப்படி வர மாதிரி ஹார்ட் மசிலுக்கு பிளட் சப்ளை ஆகிற மாதிரி பண்ணிடும் நோட் பண்ணிக்கோங்க சீக்கிரம்
மேம் சொல்லுடா ஹார்ட்ல எல்லாம் ஹோல்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது ஆமாடா இட்ஸ் a good question actually இது வந்து பாத்தீங்கனாடா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இங்க பாரு நம்ம எப்ப முதல் முதல்ல மூச்சு விடுறோம் தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியல மேம் இப்ப அம்மா வயித்துக்குள்ள இருக்கும்போது நமக்கு ஹார்ட் प्रोड्यूस ஆயிடுது அது உங்களுக்கு தெரியும் அது தெரியும்லடா ஆ எஸ் மேம் ஆ ஆனா நம்ம அம்மா வயித்துக்குள்ள இருக்கும் பொழுது நம்ம லங் ஃபங்க்ஷனல் கிடையாது நம்ம லங் என்ன கிடையாது ஃபங்க்ஷனல் கிடையாது ஆ ஃபங்க்ஷனல் கிடையாதுன்னா வர்க் ஆகாது அப்புறம் எப்படி பாப்பா உள்ள மூச்சு விடுது பிளேசன்ட் ஆவலியா ஆ அப்ப பிளட் பாத்தீனா இப்ப இப்படி யூசுவலா நம்ம ஹார்ட் இப்படி தானே நாலு சேம்பரா தானே பிரிஞ்சிருக்கும் எஸ் மேம் லெஃப்ட் ஏட்ரியம் லெஃப்ட் வென்ட்ரிகல் ரைட் ஏட்ரியம் ரைட் வென்ட் ரைட் வென்ட்ரிகல் இப்படி தான் பிரிஞ்சிருக்கும் இல்லையாடா இப்ப நல்லா கவனி நம்ம கொஞ்ச நேரம் தான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன் பாடி செல்ஸ் சரியா பாடி செல்ஸ்ல இருந்து டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் எங்க வரும்னு சொன்னேன்டா இதுதான் பாப்பாவோட பாடி செல்லு பாடி செல்லுல இருந்து டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் எங்க வரும் கரெக்டா சொல்லு ரைட் ஆட்ரியம் ரைட் ஏட்ரியம்க்கு வருதுன்னு சொல்லிட்டேன் கரெக்ட் ரைட் ஏட்ரியம்ல இருந்து இங்க ரைட் வென்ட்ரிகல் வந்ததுன்னா அடுத்து பிளட் எங்க போகணும் எங்க போகணும் லங்ஸ் ஆ அதான் லங்கு தான் இப்ப ஃபங்க்ஷன் இல்லையே நம்ம உடம்புனா லங்ஸுக்கு போவோம் அது கரெக்டு ரைட் வென்ட்ரிகல்ல இருந்து லங்குக்கு போவோம் ஆனா பாப்பாக்கு தான் இப்ப லங்கு வேலை செய்யலையே அப்புறம் எப்படி லங்கு அங்க போவோம் சோ நீ சொன்ன மாதிரி ரைட் ஏட்ரியமுக்கு வந்த சிஓ டூ மட்டும் சிஓ டூவும் பிளட்டும் ரைட் ஏட்ரியமுக்கு வருது அதுல இருக்க சிஓ டூ மட்டும் அம்மாவோட பிளசன்ட் ஆக்கு போயிடும் புரியுதா சிஓ டூன்றது த்ரூ டிஃபியூஷன் மூலமா போயிடும் புரியுதாமா எஸ் மேம் ஆ சரி அது போயிட்டோம் பிளசன்ட் ஆக்கு இப்போ இந்த பிளட் திருப்பி நான் எப்படி லெஃப்ட் ஏட்ரியமுக்கு எடுத்துன்னு வர்றது அப்படி வந்தா தானே பாப்பா உடம்புக்கு ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் ஃபுல்லா சுத்த முடியும் சொல்ல எஸ் மேம் இப்ப எப்படி எடுத்துட்டு வர்றது புரியுதா உனக்கு லங்கு இருந்தப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம் ரைட் ஏட்ரியம்ல இருந்து டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்ட லங்கு கிட்ட கொடுத்து லங்குல இருந்து சிஓ டூ வெளியே போயிடும் திருப்பி ஆக்சிஜனை எடுத்துட்டு வந்து பல்வனரி வெயின் வழியா லெப்ட் ஏட்ரியம்ல நம்ம விட்டோம் கரெக்டா எஸ் மேம் இப்பதான் லங்கே ஃபங்க்ஷனல் கிடையாது அப்போ இதுல இருந்து கார்பன் டை ஆக்சைட அனுப்பிட்டேன் அது ஓகே அதே மாதிரி லெப்ட் ஏட்ரியமோ அம்மாவோட பிளசன்டா மூலமா ஆக்சிஜனை வாங்கிக்கிட்டு ரெடியா இருக்கு பட் இந்த ஆக்சிஜனை சப்ளை ஆர் கேரி பண்றதுக்கு வி நீட் த பிளட் ஹவ் வில் யூ கெட் த பிளட் ஃப்ரம் த ரைட் ஏட்ரியம் டு த லெப்ட் ஏட்ரியம் தட் இஸ் மை கொஷன் இதுக்கு தான் இந்த இடத்துல இங்க பாரு இந்த இடத்துல நம்ம எல்லாருக்குமே அம்மா வயிற்றுல நம்ம குழந்தையா இருந்த பொழுது இந்த ஏ இங்க வென்ட்ரிகல் ஃபுல்லா க்ளோஸ் ஆயிருக்கும் பட் இந்த ஏற்றியம் இப்படி க்ளோஸ் ஆகாது புரியுதா ஸ்வீட்டஸா இருக்கும் பொழுது நமக்கு இது க்ளோஸ் ஆவது கிடையாது அதனால பிளசன்டா வழியா கார்பன் டை ஆக்சைட் போயிடும் இந்த பிளட் லெப்ட் ஏற்றியமுக்கு இப்படி வந்துடும் திருப்பி பிளசன்டா வழியா ஆக்சிஜன் வந்து லெப்ட் வென்ட்ரிகல் வந்து அயோட்டா மூலமா பாப்பா உடம்புக்கு பிளட் சப்ளை ஆகும் இப்ப புரியுதாடா இதான் ஹார்ட்ல ஓட்டன்னு சொல்றோம் இந்த ஓட்ட எல்லாருக்குமே இருக்கும் நம்ம ஃபீட்டஸா இருக்கும் பொழுது பட் நம்மளோட ஃபீட்டஸ் நல்லா ஃபுல்லா டெவலப் ஆகி குழந்தையா நம்ம பிறக்கிறோம்ல அந்த டைமுக்கு முன்னாடி எல்லாம் இது கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம பிறந்து ஒரு ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசத்துலயே இது ஃபுல்லா மூடிரும்டா நம்ம ஏன் தெரியுமா முதல் முதலா அழுவுறோம் குழந்த பிறந்த ஒண்ணு அப்பதான் அவங்க முதல் முதலா இந்த பிளட் இப்ப நம்ம சொன்னோம்ல ரைட் வென்ட்ரிகல்ல இருந்து பிளட் கஷ் ஆகி லங்ஸுக்கு போவோம்னு முதல் முதலா லங்குக்குள்ள பிளட் போயி லங்கு மூலமா குழந்தை மூச்சு விடுறதால தான் அவ்வளவு அழுவுது 
அதுதான் முதல் மூச்சு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த ஏற்றியல் வாலு அடைஞ்சிரும் புரியுதா இது வந்து சில பேருக்கு அவங்க கொஞ்சம் பெருசாகி கூட மூடாம இருக்கிறதாலதான் அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டும் டீ ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டும் மிக்ஸ் ஆகுது அதனால ஹைபாக்சிக் ஹைபாக்சிக்னா ஆக்சிஜன் கம்மியா இல்லாத ஐ மீன் கொஞ்சம் ஆக்சிஜன் குறைபாடு இருக்கிற உடம்பா மாறுறாங்க அதுக்குதான் சர்ஜரி பண்ணி இந்த வால க்ளோஸ் பண்ணணும்ன்றாங்க ஓட்டன்னா ஏதோ ஓட்ட ஒரு பெரிய ஹோல் எல்லாம் இல்ல இது புரியுதா இதுதான் இந்த ஏற்றியம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா ஃபீட்டஸா இருக்கும் போது கவர் ஆகாது அதுக்கப்புறமா இது கவர் ஆயிடும் கவர் ஆகலன்றதுலதான் ஹார்ட்ல ஓலு ஹார்ட்ல ஓலுன்னு சொல்றாங்க இதுக்கு ஆக்சுவலா பேரு கூட இருக்குடா பொறாமன் ஒவேல் அப்படின்னு வாங்க அந்த ஓலுக்கு பேரு பொறாமன் ஒவேல் ஓகேவா இப்ப கூட நம்ம ஹார்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம ஏதாவது அஹ் விழுந்துட்டோம்னு வையன் சின்ன வயசுல விழுந்துருப்போம் அந்த ஸ்கார் இன்னும் கூட நம்ம நெத்தியில எல்லாம் இருக்கா இல்லையா நெத்திலையோ கையிலையோ கால்லையோ அந்த மாதிரிதான் இந்த அடையாளம் தடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏற்றியம் மூடின தடமு இன்னும் கூட நம்ம ஹார்ட்ல இருக்கும் அந்த தடமுக்கு பேரு போசா ஓவேலிஸ்னு சொல்லுவாங்க அடல்ட்ல இருக்கிற தடம்க்கு ஐ மீன் அந்த ரெம்னெண்ட்டுக்கு பேரு போசா ஓவேலிஸ் இதுவே அவங்க உடம்புல இருக்கிறது பொறாமன் ஓவேலி இது க்ளோஸ் ஆகிடும் இட்ஸ் அ குட் கொஸ்டின் ஆக்சுவலி இப்ப புரிஞ்சிருச்சாடா அவனுக்கு கிளியரா இருக்கா யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருக்கா சோ இப்ப ஹார்ட் அனட்டமி பிசியாலஜி டபுள் சர்க்குலேஷன் கொரோனரி ஆட்ரி எல்லாமே பக்காவா அது மட்டும் சொல்ல மாட்டீங்க புரிஞ்சுதா நான் அந்த இதுல உங்களுக்கு வாயில தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் பட் படத்துல இங்க பாத்துக்கோங்க இதுதான் அந்த கொரோனரி ஆர்டரி நம்ம உள்ள ஹார்ட வந்து நான் போன வாரம் கிளாஸ்ல அனட்டமி அனட்டமிங்கிறது என்னன்னா ஹார்ட ஒரு டிரான்ஸ்பர் செக்ஷன் எடுத்து சொல்லி கொடுத்தேன் இது அப்படியே பாத்தீங்கனாலே முழுசா இருக்கும் போது யூ கேன் சி த ஆர்ட்ரிஸ் விச் இஸ் சப்ளைங் பிளட் டு த ஹார்ட் மசில் அண்ட் இயர் யூ கேன் சி த கொரோனரி வெயின் விச் இஸ் ரிசீவிங் த டீ ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் ஃப்ரம் த ஹார்ட் இட்ஸ் ஓகே கெட்டிங் எச் இதோட நம்ம ஹார்ட் சம்பந்தமான எல்லாம் படிச்சிட்டோம் இன்னும் ஹார்ட்ல ரெகுலேஷன் இருக்கு அப்புறமா லிம்பேட்டிக் சிஸ்டம் நம்மளுக்கு ஒரு பெண்டிங் இருக்கு அதை மட்டும் முடிச்சிட்டேன்னா அடுத்த வாரத்துல இந்த கிளாஸ நான் இந்த லெசனையும் நான் உங்களுக்கு முடிச்சிருவேன் ஓகேவா சோ ஹியூமன் பிசியாலஜியும் நம்ம ஃபுல்லா முடிச்சிட்டோம் அதே மாதிரியே பிளான் பிசியாலஜியும் முடிச்சாச்சு இது ரெண்டுமே ரொம்ப மேஜரான யூனிட்ஸ் அதையும் கவர் பண்ணிட்டேன் எனி டவுட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எனி டவுட் என்னப்பா ஆ இசிஜி அது சொல்லி தரேன் அது நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல சொல்றேன் ஏன்னா அது கொஞ்சம் இன்னுமே பெரிய டாபிக் அது அது அப்படியே இவ்வளவு நேரம் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா அந்த கண்டக்ஷன் எஸ்ஏனோடு ஏவினோட அந்த கண்டக்ஷனையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி தான் சொல்லணும் அப்பதான் உனக்கு இது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா புரியும் இசிஜி எப்படி பண்றாங்க எப்படி இந்த இதெல்லாம் வருதுன்னு நானு அடுத்த கிளாஸ்ல சொல்றேன் ஓகேவா எனக்கு திடீர்னு லேப்டாப் ரீஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அதனாலதான் நான் போன்ல வந்தேன் ஆனா யாரோ என்ன பண்ணிட்டீங்க நான் எந்த வெளியே வந்தோடனே எண்டு கொடுத்தீங்க இனிமே தயவு செஞ்சு அப்படி குடுக்க கொடுக்காதீங்க சரியா நீங்க ஹாஸ்டா இருந்தீங்கன்னா நான் உடனே வந்தோன்னு என்ன ஹாஸ்டா மாத்திருங்க புரிஞ்சுச்சா ஏன்னா பாருங்க அப்ப நிறைய பேர் தேர்ட்டி கிட்ட இருந்தாங்க நீங்க எண்டு கொடுத்ததால இப்ப சிக்ஸ்டீன் தான் இருக்கீங்க சோ அந்த பசங்களுக்கு இந்த கண்டென்ட் மிஸ் ஆகும்ல அதுக்குதான் சொல்றேன் 
சோ யார் குடுத்தீங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஆனா இந்த மாம் தெரியாம குடுத்துட்ட சாரி யாரு பாசிலா ஆ இனிமே குடுக்காதரா ஏனா பர் 30 கிட்ட இருந்த பசங்க இப்ப 16 தான் இருக்கு அவங்க என்ன நினைச்சிருப்பாங்க நான் தான் எண்ட் குடுத்துட்டே நினைச்சிருப்பாங்க அதுக்கு தான் சொல்றேன் சரியா ஓகே மாம் ஓகேடா ஓகே ஸ்டூடண்ட்ஸ் थैंक यू பை குட் நைட் थैंक यू थैंक यू மாம் थैंक यू Thank you. Thank you.